天哪，你竟然把咱们厉总当成野猪，可太绝了！<笑>是啊，不过发现他这么帅之后，我当然不能放过他了。然后呢？然后呢？然后，然后，然后我就找了一个理由把他留下来了，还一起看了星空，还拍了很多照片。星空下拍照片。嗯想想都好浪漫呀、啊啊，好想看呀、啊，想不想看？想不想看？想看，想看，想看，想看，想看。我还真带了，不过这狗粮可是你们自己讨的。哇，哇，这好像偶像剧的封面呀！哇，好浪漫呀！没错，他那天是去爬山了，而且他两年前的样子和现在完全不同。他们俩分别讲的恋爱版本都一样，连细节也能吻合。这么说来，他到欧曼来，去他家，甚至包光领带这些事情都合理了。可是我总感觉哪里不对啊？怎么了？因为太合理了，越是表面风平浪静，就越有可能暗潮汹涌。我始终不知道，在我看不到的地方，我这个外甥的另外一面究竟是什么样子？你说他把苏写一要回去了？我没有强留的理由。你说的对，我们还是需要点耐心。有破绽的话，总会露出来。继续盯着。我知道了昨天破坏了你的生日，嗯，我向你道歉。你跟他什么时候的事儿？两年前。哦。挺好的，你能找到合适的感情，我还是很替你开心的。不过。你既然都没有提前跟我和奥斯卡说一声，不够朋友啊！楚楚啊，你知道，你还有奥斯卡都是我最好的朋友，我没有想过要刻意隐瞒你们什么。只是这两年来，我的情况你也清楚，我不想再谈什么私人感情。那，你上次让我开除他，是担心影响你的工作？还是别的原因。办公室恋情，你知道的，多少还是要注意一些。好吧，这个理由我接受。不过你们的公开方式和地点，我确实很不爽。对不起，施大小姐，我再次向你道歉。我也没想到会变成这样的情况啊！道歉的话，你总该拿点诚意出来吧？好，你每年过生我们都会聚餐，昨天破坏了你收礼物的心情，我这次给你补上。那择日不如撞日，中午一起吃饭。好呀，中午一起吃饭吧。大可不必。江湖救急，中午再跟这帮八卦精一起吃饭，真的会元神耗尽。自己克服。嗯、忙的话就改天吧。我突然想起来，我还有一个视频会议。
那好吧，你先忙，下次给你补上。嗯。才来，不是说好中午一起吃饭的吗？我们去吃日料吧，就酒店楼下的日料还不错。走吧。好呀，你喜欢就好。我先去吃饭了，拜拜。走吧。体谅体谅我吧，我跟他们说了一个上午了，口水都要说干了。中午再跟他们一起吃饭的话，我怕是下巴都要脱臼。这是你必须要克服的。不对，他们问题那么密集，万一说漏嘴了呢？你现在这个姿势就显得我们很生疏，建议你换一个。对不起，打扰了。嗯，就好，谢谢。您的套餐齐了，请慢用，谢谢。我不喜欢吃鹅肝，我也不喜欢吃鹅肝，但这是套餐里有的，凑合吃吧。在吃上面，我从来就不凑合。哎，这么巧啊！舅舅，臭总，舅舅，要不一起吃？对，一起吃吧。啊，不了，我怎么能打扰你们两个人的甜蜜午餐呢？快坐吧，坐吧。你走了。嗯，我记得你以前不吃鹅肝的。哦，这是写一点的，写一喜欢吃，对吧，写一？嗯。啊。哎呀，岁数大了就见不得你们这样，你们慢慢吃啊。哼。好吃吗？我不是说我不爱吃鹅肝吗？霍琴到这儿不就是为了监视我们的吗？你难道不清楚？好，既然这样，礼尚往来。好、嗯啊，好吃吗？好吃啊，很好吃。来，写一，你最喜欢吃的秋葵。啊，还是要让你失望了。我不怕辣。嗯。你干嘛？来，咱俩。佐料，别受色而已，不用这么感动吧？别哭了，别哭了破芥末，真是辣死了！艺术品这块也是块大肥肉，我已经跟品轩画廊的秦老板约好了，明天下午三点钟跟他见面。还有一个半小时。你了解泽良，施总。如果不了解的话，我想我们也不会在一起了。既然泽良选择公开你们的恋情，我当然是祝福。不过我也听说了你们的事，你们是两年前认识的，中间有一段时间就再也没有见过。是的，但是缘分最后还是让我们走在了一起
。所以我的问题是，你对现在的厉泽良足够了解吗？施总对泽良好像很关心。当然了，毕竟我们是十几年的老朋友。那施总之前开除我的真实原因，跟他有关。我有话直说。同为女人，我感觉到你从进入公司到接近泽良，目的性太强。我不喜欢投机的人。两年前你们是怎么分开的，我不清楚。我只希望，既然爱了，就要爱他的全部，不要再给他带来二次伤害。当然，这些事总提醒，我会做到的。好。对了，石总，之后我请假，市长您还是……怎么了？牙疼，老毛病了，想去拿点药。你是厉总的人，有事儿直接找他就行。谢谢石总。